ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேஏ பேசுறேன் பிஓகே பகுதியில் இன்று இந்தியாவின் தீபாவளி கொண்டாட்டம் இந்தியாவுக்கு சொந்தமான பகுதி ஆனால் பாகிஸ்தானால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள பிஓகேவில் இன்று தீபாவளி கொண்டாடப்பட்டுள்ளது ஷர்தா தேவி என்ற டெம்பிள் இந்த லைன் ஆப் கண்ட்ரோல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கோயில் இந்த கோயில் ஆக்சுவலி பாகிஸ்தான் அக்குபைட் காஷ்மீர் பகுதியில் உள்ளது இந்தியா திட்டமிட்ட தயார் செய்த இந்த தீபாவளி செலிப்ரேஷன் பற்றி இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஒரு பக்கம் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் இன்னொரு பக்கம் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக ஹமாஸுக்கு எதிராக இஸ்ரேல் செய்யும் இன்னொரு போர் சிரியாவில் அமெரிக்காவின் போர் விமானங்கள் செய்ய ஆரம்பித்துள்ள கடுமையான தாக்குதல்கள் அது அமெரிக்காவின் ஈரானுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய தாக்குதல் இப்படி பல முனைகளில் பல முக்கியமான சக்திகள் போரில் விறுவிறுப்பாக வேலை செய்யக்கூடிய நேரத்தில் இந்தியா பிஓகே பாகிஸ்தான் அக்குபைட் காஷ்மீரை பாகிஸ்தானால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள நமது காஷ்மீர் பகுதியை மீட்பதற்கான எல்லா திட்டங்களையும் இந்தியா இந்திய இராணுவம் ஆரம்பித்து விட்டது இன்றைய உலக அரசியலில் பல நிலையற்ற தன்மை உள்ளது வெரி அன்ஸ்டேபிள் ஒரு பெரிய அணு ஆயுத போர் எப்போது வேண்டுமானாலும் தொடங்கலாம் என்ற நிலை ஏற்கனவே வந்துவிட்டது இந்தியா சைனா போர் எப்போது வேண்டுமானாலும் வெடிக்கலாம் சைனா தைவானை எப்போது வேண்டுமானாலும் ஆக்கிரமிக்கலாம் அது போலவே இந்தியா எப்போது வேண்டுமானாலும் பிஓகே அதாவது பாகிஸ்தானால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள இந்தியாவின் காஷ்மீர் பகுதியை திருப்பி எடுப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை தொடங்கலாம் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் ஏற்கனவே வர தொடங்கிவிட்டது அதற்கான ஒரு ஆதாரம் தான் இன்று இந்த பிஓகே பகுதியில் கொண்டாடப்பட்ட இந்தியாவின் இந்தியர்களின் தீபாவளி செலிப்ரேஷன் எனவே இப்படி பல நெருக்கடிகள் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒரு சில முக்கியமான கேள்விகள் ஏற்கனவே இரண்டு பெரிய போர்கள் நடக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் சைனா இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு போர் தொடங்குமா இன்று காலையில் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் ஒரு பெரிய பிளீட் ஆஃப் ஷிப்ஸ் ஒரு மொத்த கலெக்ஷன் ஆஃப் கப்பலை சைனாவின் வார் ஷிப் நெடுத்தூரத்திற்கு விரட்டியுள்ளது உடனடியாக அமெரிக்கா ஒரு பெரிய தாக்குதல் எச்சரிக்கையை கொடுத்துள்ளது நேற்று நடந்த இந்தியாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்குமான டூ பிளஸ் டூ கூட்டத்தில் சைனா மீதான ஒரு தாக்குதல் அல்லது ஒரு போர் தேவைப்பட்டால் தொடங்கினால் அந்த தாக்குதலை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்ற திட்டங்கள் செய்யப்பட்டதாக போடப்பட்டதாக இரகசிய தரவுகள் வெளியாக ஆரம்பித்துள்ளது இது எல்லாமே இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் ரொம்ப வீரியமாக நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே இப்ப எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய கேள்வி இந்தியா பிஓகே பகுதியை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியை தொடங்கும் போது சைனா இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு போர் தொடங்கும் அதாவது பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக சைனா இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு போரை தொடங்குமா அப்படி சைனா இந்தியாவுக்கு எதிராக வந்தால் படையெடுத்தால் நேட்டோ அல்லது அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு உதவுமா என்பதுதான் கேள்வி அதற்கான பதில் தற்போது நடக்கக்கூடிய ரஷ்யா உக்ரைன் மற்றும் இஸ்ரேல் ஈரான் போரை பார்க்கும் போது சைனா இந்தியா மீது கண்டிப்பாக படை எடுக்காது ஒரு போருக்கு வராது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சைனா தனது அண்டை நாடுகளுடன் எப்படிப்பட்ட ஒரு போரிலும் ஈடுபடுவதில் அவர்களுக்கு ஆர்வமே கிடையாது ஏனென்றால் அதற்கான முதல் காரணம் அவர்களால் ஒரு பெரிய நீண்ட போரினை செய்ய முடியாது சைனா உலகின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்த விரும்புவது என்பது உண்மை ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய போரின் வழியாக கிடையாது மாறாக பொருளாதாரம் மற்றும் வர்த்தகம் வழியாக ஆதிக்கம் செய்ய விரும்பியது அந்த ஆசை சைனாவுக்கு இருந்தது ஆனால் இந்த கொரோனா தொற்று நோய்க்கு பிறகு சைனாவால் அதுவும் செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது ஆயுதங்கள் வழியாக கண்டிப்பாக சைனாவால் வெற்றி பார்க்க முடியாது சைனாவின் இராணுவ வளர்ச்சி கூட ஒரு விதத்தில் அவர்களின் பொருளாதார மற்றும் வர்த்தகத்தின் அடிப்படையில் சைனாவின் மேலாதிக்கத்தை ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய மேலாதிக்கத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்டுதான் அவர்களின் இராணுவ வளர்ச்சி பொதுவாக செய்யப்படுகிறது அமெரிக்கா பல ஆண்டுகளாக அவர்களிடம் இருக்கும் சோக்கால்டு பெரிய பொருளாதாரத்தை டாலர் ஆதிக்கத்தை பாதுகாக்கவே அதன் இராணுவத்தின் வளர்ச்சி மீது பெரிய அக்கறை காட்டினார்கள் எனவே இராணுவ சக்தியின் வழியாகத்தான் அமெரிக்கா பொருளாதார ரீதியாக உலகில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்பதை சைனா ஏன் நமது நாடு இந்தியா போன்ற நாடுகள் கூட நன்கு புரிந்து கொண்டது எனவே அமெரிக்காவின் இந்த கொள்கையால் அட்ராக்ட் செய்யப்பட்டு ஈர்க்கப்பட்டு பல ஆண்டுகளாக அமெரிக்காவின் பொருளாதார வல்லரசு இடத்தை பிடிக்க சைனா அதிக முதலீடு செய்து அதனுடைய இராணுவத்தை வளர்க்க முயற்சி செய்கிறது 
உலக நாடுகளின் வளர்ச்சி என்ற போட்டியில் பயம் என்பது மிகவும் முக்கியம் இல்லை என்றால் சோக்கால்டு வல்லரசுகள் சொல்லும் அனைத்து கையாலாகாத விஷயங்களையும் டெவலப்பிங் நாடுகள் கண்மூடித்தனமாக செய்ய வேண்டிய கடைபிடிக்க வேண்டிய கட்டாயம் வரும் சைனா ஒரு பெரிய இராணுவ சக்தியாக இன்று மாற முயற்சிக்கிறது என்பது உண்மை அதை யாரும் மறுக்க முடியாது ஆனால் அதன் இராணுவம் ஆகாயப்படை கப்பற்படை இது மாதிரியான படைகளின் உண்மையான சக்தி இதுவரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது ஏனென்றால் சைனா இதுவரையிலும் ஒரு பெரிய போரில் ஒருபோதுமே பங்கெடுக்கவில்லை எனவே அவர்களின் அதிகமான இராணுவ ஆயுதங்களின் எண்ணிக்கை அவர்களின் நிலப்பரப்பை பாதுகாக்க உண்மையிலேயே உதவுமா என்பது ஒரு பில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் ஒரு பெரிய கேள்வி ஆனால் இந்தியா போன்ற நாடு அமெரிக்கா பிரான்ஸ் இஸ்ரேல் ஆஸ்திரேலியா போன்ற ரொம்பவும் தேர்ந்த ஆயுத தொழில்நுட்பத்தில் மிகவும் முன்னேறிய நாடுகளுடன் தொடர்ந்து கொலாபரேட் செய்து கொண்டே இருப்பதால் எதிர்கால உலகத்தில் புதிய உலகத்தில் ஒரு வளர்ச்சி உலகத்தில் யாருமே அண்ட முடியாத ஒரு பெரிய சக்தியாக இந்தியா மாறிவிடும் இது உலகின் பல நாடுகளுக்கு இன்று தெரிந்து விட்டது பிரிக்ஸ் அமைப்பின் ஒரு முக்கிய அங்கமாக இந்தியா உள்ளது குவாட் டூ பிளஸ் டூ இந்தியா இஸ்ரேல் உறவு இந்தியா ரஷ்யா உறவு எல்லாமே இந்தியாவை ஒரு பெரிய முன்னிலையில் வைக்கிறது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில் இமயமலையில் எப்போதுமே பதட்டங்கள் இருக்கு ஆனால் இரண்டு நாடுகளின் வளர்ச்சி என்று வரும்போது ஒரு சில முக்கியமான வணிகம் ஏற்றுமதி இறக்குமதி திட்டங்கள் என்று வரும்போது அதாவது பிசினஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்தியா சைனா இந்த இரண்டு நாடுகளின் மட்டத்தில் இன்னும் கூட பெரிய சிக்கல் அல்லது விரிசல் வரவில்லை வராது அதிலும் கூட இந்தியா மட்டுமே சைனாவை சற்று தூரத்தில் வைக்க முயற்சி செய்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஜி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆயுத உற்பத்தி உணவு உற்பத்தி சாப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட் போன்றவற்றில் சைனா மீண்டும் மீண்டும் இந்தியா பக்கம் வர முயற்சி செய்தாலும் இந்தியா சைனாவை விட்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு அதிகமான தூரத்தில் விலகி செல்ல ஆரம்பித்து விட்டது அதெல்லாம் விடுங்க அப்படி ஒருவேளை மிக மோசமான சூழ்நிலையில் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரு போர் வந்தால் கூட நேட்டோ என்ற ஒரு அமைப்பு இந்தியாவின் உதவிக்கு வராது ஏனென்றால் நேட்டோ அவர்களுக்கு லாபம் இல்லாமல் எதையுமே பொதுவாக செய்ய மாட்டார்கள் அது மட்டுமல்ல ரஷ்யாவுக்கு எதிரான மேற்கத்திய நாடுகளின் பொருளாதார தடைகள் ஓரளவுக்கு தோல்வி அடைந்ததற்கு இந்தியாவும் இந்தியாவின் அணிசேரா கொள்கையும் காரணம் எனவே இந்தியா சைனா போர் ஒன்று வந்தால் இந்தியாவை தனியாக விட்டு பாடம் கற்பிக்க நேட்டோ அல்லது மேற்கத்திய நாடுகள் முயற்சிப்பார்கள் ஆனால் அப்படி நடந்தால் ரஷ்யா இந்தியாவை எப்போதுமே கைவிடாது ஒன்றில் அப்படிப்பட்ட ஒரு போர் சைனா மற்றும் இந்தியா இடையில் நடக்க ரஷ்யா சம்மதிக்காது இல்லையே அதே போரினை திசை திருப்பி நேட்டோவுக்கு எதிராக காய்களை நகர்த்தி சைனாவையும் இந்தியாவையும் ஒரே அணியில் ஒரே கூட்டணியில் வைக்க முயற்சிக்கும் ரஷ்யா இல்லையே கண்டிப்பாக நடுநிலையில் இருக்க முயற்சி செய்யும் அப்படி இந்தியா சைனா போரில் நேட்டோ இந்தியாவுக்கு உதவ முன்வரவில்லை என்றால் சைனா தைவானின் மீது படையெடுக்கும் போது இந்தியா என்ன செய்யும் என்று அமெரிக்கா குழம்ப ஆரம்பிக்கும் இந்தியா தைவான் உறவு கூட இஸ்ரேல் இந்தியா உறவு போலவே சற்று நல்ல பொருளாதார அடிப்படையில் உள்ளது எனவே நாம் இதுவரை பார்த்த காரணங்களின் அடிப்படையில் சைனா தைவானின் மீது படையெடுத்தால் அமெரிக்கா இந்தியாவை அணுகும் வரை இந்தியா எதுவுமே செய்ய வேண்டிய தேவையே கிடையாது அப்படி போர் நடந்தால் அமெரிக்கா குவாட் என்ற ஒரு புதிய பேச்சை கொண்டு வரும் சைனாவின் குவாட் எதிர்ப்பு உணர்வை அமெரிக்கா காரணம் காட்டி இந்தியா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளை போரில் இழுக்கும் ஜப்பான் கண்டிப்பாக அந்த போரில் பங்கு கொள்ளும் சேரும் ஆனால் இந்தியா சேருமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக சேரா மீண்டும் அணி சேரா கொள்கை ஆனால் அப்படி ஒரு போர் அமெரிக்கா மற்றும் சைனாவுக்கு இடையில் நடக்கும்போது இந்தியாவின் அனைத்து பிராந்திய பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் பாகிஸ்தானின் பயங்கரவாத அரசுக்கு சைனாவின் ஆயுதங்கள் மற்றும் ஆயுத விநியோகங்கள் செல்வதை தடுக்க இந்தியா முயற்சிக்கும் இந்தியா பல ஆண்டுகளாக சைனாவால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அனைத்து சர்ச்சைக்குரிய பிராந்தியங்களையும் மீட்டெடுக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும் சைனா ஆக்கிரமித்த அக்சாய்சின் பிராந்தியத்தை இந்தியா திரும்ப பெற வேண்டும் இப்படிப்பட்ட அனைத்து விஷயங்களையும் செய்வதற்கு ஒரு தைவான் சம்பந்தப்பட்ட அமெரிக்கா சைனா போர் நடக்கும் நேரத்தை விட இந்த விஷயங்களை செய்வதற்கு இதை விட சிறந்த வாய்ப்பு எதுவுமே இந்தியாவுக்கு வரவே வராது எப்போதுமே வராது தைவான் ஒரு முக்கியமான நாடு ஆனால் அணுசக்தி இல்லாத நாடு அமெரிக்கா இன்று உக்ரைனில் எதை செய்ய முயற்சிக்கிறது அதனை மிக விரைவில் தைவானில் செய்ய முயற்சிக்கும் அணுசக்திக்கான தொழில்நுட்பத்தை தைவானுக்கு கண்டிப்பாக அமெரிக்கா கொடுக்க முயற்சி செய்யும் கொடுத்து விட்டதோ என்ற சந்தேகங்கள் கூட உண்டு அதை தவிர வேற எந்த வழியுமே தைவானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் கிடையாது இன்று பூமியில் எந்த நாடும் 
வடகொரியாவை தாக்க துணிவதில்லை ஏன் அணு ஆயுதம் தைவானிடம் ஒரு சில எண்ணிக்கையில் அணு ஆயுதங்களை கொடுக்க கண்டிப்பாக அமெரிக்கா முயற்சி செய்யும் அப்படி செய்தால் மட்டும்தான் சைனா ஒரு பெரிய ஆக்கிரமிப்புக்கான போரினை கண்டிப்பாக தவிர்க்கும் டெய்லி முப்பது அல்லது நாற்பது போர் விமானங்களை தைவான் எல்லைக்கு சைனா அனுப்புகிறது பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டினை தினசரி சைனா தொந்தரவு செய்கிறது உக்ரைனிடம் அணு ஆயுதங்கள் இருந்திருந்தால் தற்போதைய ரஷ்யா உக்ரைன் போர் கண்டிப்பாக நடந்திருக்காது இதே போல் தைவான் அணு ஆயுதங்களை கொண்ட நாடாக உருவெடுத்தால் அது சைனாவுக்கும் தைவானுக்கும் இடையிலான அனைத்து சிக்கல்களையும் இல்லாமல் செய்துவிடும் தைவான் நாட்டு மக்களுக்கு எதிராக சைனாவின் ஒரு குண்டு சுடப்பட்டாலும் தைவான் நாட்டை தாக்க துணிந்தாலும் அதன் விளைவுகளை எதிர்கொள்ள சைனா கண்டிப்பாக தயாராக வேண்டும் அது மிகவும் கடினம் அப்படி ஒருவேளை நடந்தால் தைவானிடம் இருக்கும் அந்த ஒரு சில அணு ஆயுதங்கள் மட்டுமே போதும் தைவானை சுலபமாக காப்பாற்ற எனவே அப்படிப்பட்ட நிலையில் இந்தியா நமது நலன்களை பற்றி மட்டுமே சிந்திக்க வேண்டும் கவலைப்பட வேண்டும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் அணு ஆயுதம் இருக்கக்கூடிய பாகிஸ்தானிடம் இருந்து பிஓகே பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்துள்ள காஷ்மீரை இந்தியாவால் மீட்க முடியுமா என்ற கேள்வி உங்க எல்லாருக்குமே வரும் கண்டிப்பாக பிஓகே பகுதியை மீட்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் ஆரம்பித்து விட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டின் இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் தீர்மானம் ஏற்கனவே உள்ளது இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் தீர்மானத்தின்படி பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ள காஷ்மீரை இந்தியா கண்டிப்பாக திரும்ப பெறும் பெற வேண்டும் அதற்கான ஏற்பாடுகள் தான் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் நடக்கும் போது ரஷ்யா உக்ரைன் போர் நடக்கும் போது இன்று இந்தியாவில் நடக்கிறது இன்று காஷ்மீரில் நடக்கும் அனைத்து கொலைகளும் ஷூட்டிங் போராட்டங்கள் படுகொலைகள் அனைத்துமே இந்தியாவின் இந்த திட்டங்களை தடுக்க முறியடிக்க மேற்கத்திய நாடுகளால் ஸ்பான்சர் செய்யப்படுகிறது என்ற சந்தேகங்கள் ஏற்கனவே உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காஷ்மீரில் பாகிஸ்தானின் ஆதரவாளர்களால் செய்யப்பட்ட பயங்கரவாதம் உச்சத்தில் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் பல மேற்கத்திய நாடுகளும் பில் கிளின்டன் நிர்வாகமும் இந்தியாவுக்கு மிகவும் விரோதமாக இருந்தார்கள் சர்வதேச அரங்குகளில் இந்தியா தொடர்ந்து கண்டிக்கப்பட்டது அதே கதைதான் இந்த பைடன் அரசின் கீழும் முயற்சி செய்யப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டில் இந்திய பாராளுமன்றத்தில் பாகிஸ்தான் அக்குப்பைட் காஷ்மீரை திருப்பி எடுப்பதற்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஆக்கிரமிப்பு என்ற முறையில் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமித்துள்ள இந்திய மாநிலமான ஜம்மு காஷ்மீரின் பகுதியை பாகிஸ்தான் காலி செய்ய வேண்டும் இந்தியாவின் உள் விவகாரங்களில் தலையிடுவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளும் அது எந்த நாடாக இருந்தாலும் தடுக்கப்படும் என்று அந்த தீர்மானத்தில் கிளியராக நிறைவேற்றப்பட்டது இந்தியா எப்போதுமே பிஓகே பகுதியை இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த ஒரு பகுதியாக கருதுவது மட்டுமல்லாமல் இந்த பாழ போன ஐநா சபையில் அதற்கான அனைத்து வரலாற்று ஆதாரங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவால் பிஓகே இந்தியாவின் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதி என்பதை உறுதிப்படுத்தும் தீர்மானத்தை இந்தியா நிறைவேற்றுவது அதுவே முதல் முறையாக இருந்தது ஆனால் இப்ப கூட நமது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் காஷ்மீர் மோதல் மற்றும் தீவிரவாத தாக்குதல்களின் ஒரு மையமாக இருந்து வருகிறது ஓரளவுக்கு அது அதிகமாக குறைந்து விட்டது காஷ்மீரில் நடக்கும் மோதல்கள் இனிமேல் பிஓகேயில் நடக்கும் இனிமேல் இந்திய தலைவர்கள் முக்கியமாக அஜித் தோவல் போன்றவர்கள் பிஓகே பற்றி அடிக்கடி பேசுகிறார்கள் பேசுவார்கள் பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் ரா அமைப்புடன் அதற்கான திட்டங்களும் நடக்கிறது இருக்கிறது அதில் ஒரு திட்டம் தான் இந்த தீபாவளி செலிபிரேஷன் பல ஆயிரக்கணக்கான விளக்குகள் தீத்வால் ஹேம்லெட் அப்படிங்கிற பகுதி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய குப்வாரா டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படிங்கிற இடத்தில் நேற்று தீபாவளி செலிபிரேஷன் ரொம்ப கிராண்டா இந்த பிஓகே பகுதியில் எழுபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு கொண்டாடப்பட்டுள்ளது அந்த ஆர்கனைஸ் அந்த ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ண அந்த ஆர்கனைசர் சொல்றாங்க இந்திய வரலாற்றில் கடந்த எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இப்படி ஒரு கிராண்டான தீபாவளி செலிபிரேஷன் பிஓகேயில் நடந்ததே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த டெம்பிள் வந்து ரீசெண்டாக தான் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ரெனவேட் செய்யப்பட்டு இனாகுரேட் செய்யப்பட்டது இது ஆக்சுவலி லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கு எல்ஓசியில் இருக்கு இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் தட் தீபாவளி இஸ் பீங் செலிப்ரேட்டட் இன் த சேம் வே அஸ் இட் யூஸ் டு பி பிஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க எழுபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு கிராண்டா எவ்வளவு சந்தோஷமா தீபாவளி இங்க கொண்டாடப்படுமோ அதே மாதிரியே இந்த சண்டே நேற்று வந்து இந்த தீபாவளி இங்க கொண்டாடப்பட்டது அப்படின்னு மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி இந்த வருடம் மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தான் இந்த ரெனோவேஷன் அண்ட் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த டெம்பிள் வந்து இனாகுரேட் பண்ணப்பட்டது முக்கியமாக இந்த வருடம் முழுவதுமாக இந்த தீபாவளி செலிபிரேஷன் இந்த டெம்பிள் இந்த கோயிலில் செலிபிரேட் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கான திட்டம் 
இந்திய அரசாலும் இந்திய இராணுவத்தாலும் தொடர்ந்து செய்யப்பட்டது இன்னைக்கு இந்த பிஓகே பகுதியில் இந்திய அரசு இந்திய இராணுவம் இந்திய மக்கள் இந்த தீபாவளி செலிபிரேஷனை செஞ்சிருக்கிறாங்க யாராலையும் தடுக்க முடியல யாராலையும் எதுவுமே செய்ய முடியல ஆக்சுவலி இது ஒரு ஏன்சியன் டெம்பிள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப பழமையான ஒரு கோயில் இது வந்து இந்த ஷர்தா பீத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஷர்தா பீத் டெம்பிள் இது ஒரு பில்கிரிமேஜ் டெம்பிள் இது இருக்கிறது பாகிஸ்தான் அக்குப்பைட் காஷ்மீர் பிஓகே பகுதியில் இருக்கு இந்த ஷர்தா பீத் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு அபேண்ட் டெம்பிள் அது ஷர்தா அப்படிங்கிற ஒரு வில்லேஜ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த நீலம் ரிவர் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த நீலம் ரிவர் ஓடக்கூடிய அந்த பகுதியில அந்த நதி கரையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய டெம்பிள் தான் ஆனா ரொம்ப ஏன்சியன் டெம்பிள் இட் இஸ் ரிகார்டட் அஸ் ஒன் ஆஃப் த எயிட்டீன் ஹைலி ரிவர்டு டெம்பிள் அக்ராஸ் சவுத் ஏசியா மொத்த தெற்கு ஆசிய கண்டத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா மிகவும் புகழ்பெற்ற பதினெட்டு கோயில்கள்ல இந்த கோயில் ஒண்ணு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி பல விஷயங்களை இந்தியா தொடர்ந்து திட்டம் போட்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தொடர்ந்து இஸ்ரேல் நாட்டின் தலைவர்களுடன் நடக்கும் கூட்டங்களில் அதிகமான பிஓகே பற்றிய ரகசிய திட்டங்கள் கண்டிப்பாக நடக்கிறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் டைம் பாகிஸ்தான் கண்டிப்பாக பல தூண்டுகளாக பிரியும் என்று சொல்லப்படுகிறது பாகிஸ்தான் முப்பது பகுதியாக பிரிந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது உண்மை என்னவென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய சுதந்திர சட்டம் மற்றும் மகாராஜா ஹரிசிங் கையெழுத்திட்ட ஆவணத்தின்படி டாக்குமெண்டின்படி பிஓகே இந்தியாவின் உள்பகுதி இட்ஸ் அன் இன்டெகரல் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா இது அமெரிக்காவுக்கும் நன்றாகவே தெரியும் அதற்கான ஆவணங்கள் அமெரிக்கா கையில் டெய்லி கொடுக்கப்படுகிறது பிஓகே இஸ் அன் இந்தியன் டெரிட்டரி பிஓகே இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பது எல்லாருடைய ஆசை மொத்த இந்தியரின் ஆசை ஏன் பல பாகிஸ்தானியர்களின் ஆசையும் கூட அங்கதான் அவ்வளவு பிரச்சனை நடக்கு ஆனால் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே ஒரு போர் ஏற்படாவிட்டால் அது கண்டிப்பாக நடக்காது பாகிஸ்தான் ஒரு அணு ஆயுத நாடாக இருப்பதால் போர் ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக அணு ஆயுதம் பயன்படுத்தப்படும் இந்தியா முதலில் அணு ஆயுதம் பயன்படுத்தாது என்ற கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய நாடு ஆனால் பாகிஸ்தானில் அந்த கொள்கை கிடையாது அதுவே இந்தியா போன்ற ஒரு வளரும் நாட்டுக்கும் பாகிஸ்தான் போன்ற ஒரு அழியும் நாட்டுக்குமான வித்தியாசம் இந்தியா பிஓகே பகுதிக்காக போரிட்டால் சைனாவுக்கு எதிராக சைனா ஆக்கிரமித்த இந்திய நிலப்பரப்புக்காக இந்தியா வர வரலாம் என்று சைனாவுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் என்பதால் சைனா பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக இந்தியாவை எப்படியாவது எதிர்க்க வேண்டும் என்ற விதத்தில் ஒரு போரில் வரலாம் எனவே ஒரு பெரிய அளவிலான போர் மற்றும் அழிவு இல்லாவிட்டால் இந்தியா பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரை திரும்ப பெற முடியாது அது சற்று கடினம் ஆனால் பாகிஸ்தான் ஏற்கனவே பெரிய அழிவு பாதையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு ஆனா நம்ம நாடு இந்தியா அப்படி கிடையாது பாகிஸ்தான் மிகவும் பின்தங்கிய மற்றும் வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு அழிவுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய நாடு எனவேதான் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை தடுக்க மேற்கத்திய நாடுகள் காஷ்மீரை ஒரு பகடைக்காயாக பயன்படுத்த முயற்சிக்கிறது என்ற சந்தேகம் உண்டு ஆனால் இதுவரை அவர்களின் முயற்சி தோல்வியை மட்டுமே சந்திச்சிருக்கு இங்கதான் இந்தியா பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான நல்ல வழிகளை தேட வேண்டும் இந்தியா அமெரிக்கா சைனா ரஷ்யா இப்ப உக்ரைன் ரஷ்யா போர் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் இவர்களுக்கு இடையில் இருக்கும் பகையை நன்கு பயன்படுத்தி நமக்கு தேவையான நலன்களை பொருளாதார வளர்ச்சியை ஆயுத முன்னேற்றத்தை ஆயுத எண்ணிக்கையை சாதிக்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் செய்யப்பட்ட ஐநாவின் பிஓகே ஆணை செல்லுபடி ஆகாது என்று இந்தியா வாதாட வேண்டும் அதைத்தான் இன்னைக்கு உக்ரைனும் ரஷ்யாவும் செய்யுது அதைத்தான் சைனாவும் தைவானும் செய்ய முயற்சிக்குது அதைத்தான் இன்னைக்கு பாலஸ்தீனும் இஸ்ரேலும் செய்யுது காஷ்மீரை அழிப்பது காஷ்மீர் மக்களை கொன்று குவிப்பது பாகிஸ்தானின் தீவிரவாதம் என்று மொத்த உலகத்தின் காதில் விழுமாறு திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டும் அப்படி செய்தால் சுலபமாக பிஓகே பகுதியை இந்தியாவில் எடுக்க முடியும் திபத் காசா அல்லது உக்ரைன் அல்லது தைவான் போன்ற சிக்கல் கிடையாது காஷ்மீர் சிக்கல் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான இந்தியாவின் அதிகமான சக்தியை நாம் எப்போதுமே வீணடிக்க கூடாது ஏனென்றால் அது அழிந்து போகக்கூடிய ஒரு நாடு அந்த சக்தியை சைனாவுக்கு எதிராக இந்தியா கண்டிப்பாக ரிசர்வ் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இன்று காசாவில் நடக்கும் போர் இஸ்ரேல் செய்யக்கூடிய போர் இன்று நமக்கு பெரிய சாதகமாக உள்ளது இந்தியாவுக்கு சாதகமாக உள்ளது இன்று இஸ்ரேல் காசாவில் செய்வது சரியான ஒரு விஷயம் இஸ்ரேல் ஹமாஸுக்கு எதிராக காசாவில் செய்யக்கூடிய விஷயத்தை இன்று செய்யாமல் விட்டுவிட்டால் இந்த ஹமாஸ் போன்ற தீவிரவாதியில் உலகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஒவ்வொரு பிற அமைப்புகளில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளும் அவர்களுக்கு விருப்பம் போல எதையாவது செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள் இதே கதை தான் பிஓகே விலும் நடக்கும் இதே கதை தான் கில்கெட் பாகிஸ்தானில் நடக்கும் இதே கதை தான் பலூச்சிஸ்தானில் நடக்கும் 
இதே கதை தான் கேரளாவிலும் நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு எனவே இன்னைக்கு இஸ்ரேல் காசாவில் ஹமாசுக்கு எதிராக செய்வது நூற்றுக்கு நூறு சரியான விஷயம் இன்னைக்கு இஸ்ரேல் போராடுவது இஸ்ரேலுக்காக மட்டும் கிடையாது மொத்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதத்தை அழிப்பதற்காக ஏன்னா ஹமாசுக்கு எதிரான ஒரு போராட்டத்தில் இஸ்ரேல் தோல்வியுற்றால் ஹமாஸ் மாதிரியாக உலகம் முழுவதுமாக இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் வெற்றி பெற்றதற்கு சமம் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே இஸ்ரேல் இந்தியா உறவு என்பது பிஓகே பகுதியை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் நடவடிக்கையில் மிக முக்கியமான ஒரு உறவு இதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா என்பதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ பிஓகே பகுதியில் கொண்டாடப்பட்ட இந்தியாவின் திவாலி செலிப்ரேஷன் பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video it's bye bye from suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammalaala eppovume edhaiyume engeyume sadhikka mudiyum abdinu namma friends nammunu my dear friends and as i always say please take care of your parents at home unga appa amava unga veetlaye vechi nalla sandoshama paathukinga friends thank you